Hola amigos, bienvenidos. En este video les voy a mostrar cómo se ensambló y se diseñó este circuito electrónico que funciona como un sensor de luz. Su funcionamiento es el siguiente. El sensor nos va a indicar qué cantidad de luz le entra según la cantidad de LEDs que se prenda. Es decir, que si no le entra ninguna cantidad de luz y no le entra ninguna luz, no se va a prender ningún LED. Pero a medida que se vaya aumentando la cantidad de luz que le entra al sensor, van a irse prendiendo uno a uno los siguientes LEDs hasta que se prendan los cuatro. Yo soy Rafa Geek 2013, espero disfruten este video y aquí vamos. Este es el diagrama del circuito. Primero les voy a explicar cómo funciona parte por parte y luego les voy a explicar cómo se calculó cada uno de los valores de sus componentes. Esta es una fotoresistencia, es una resistencia que cambia según la cantidad de luz que haya. Esta es una resistencia normal. Por ahora ignoren ese alambre y hagan de cuenta que no está. Esta es la ecuación de la caída de voltaje. De ella podemos concluir que entre mayor sea la resistencia con respecto a, su, a la resistencia total, mayor va a ser la caída de voltaje sobre ella. Cada uno de esos es un amplificador operacional. Y en ese circuito está siendo usado como comparador. Es decir que en sus entradas no hay ninguna corriente. Cuando el voltaje en la pata más es mayor al voltaje en la pata menos, el voltaje de salida será el voltaje positivo con el que se esté alimentando. De lo contrario, el voltaje de salida será el voltaje negativo con el que se esté alimentando. En cada una de estas resistencias hay una caída de voltaje, pero como están en serie, las resistencias se suman. Es decir, que entre más resistencias se hayan conectadas en serie, mayor va a ser la caída de voltaje. En resumen, estos comparadores comparan el voltaje de esta resistencia con el voltaje de cada una de las combinaciones de resistencias y si el voltaje es superior, prenden el LED o los LEDs correspondientes. Bueno, ahora vienen los cálculos. Para calcular el valor de esta resistencia necesitamos saber cuánto vale la resistencia, la fotoresistencia cuando está con mucha luz y cuando está con poca luz. Para lo cual vamos a tomar nuestra fotoresistencia, la vamos a colocar en el protoboard y utilizando un multímetro la vamos a medir cuando tiene luz y cuando no tiene. Esto lo hacemos pues tapando con un dedo la luz y destapándola. Como podemos ver está entre 10 y más o menos 57 kilo ohmios. Más que fácil voy a hacer que el voltaje cuando tenga toda la luz sea de la mitad. O sea que las dos resistencias sean iguales. Y como la resistencia cuando está, la resistencia la fotoresistencia cuando está llena de luz su resistencia es de 10, entonces la otra resistencia debe ser de 10, para que cada una tenga el mismo, la, la misma caída de voltaje. Por tanto, esta resistencia debe ser un poquito mayor a la mitad. Y la suma de todas estas cuatro resistencias debe ser igual a la anterior resistencia. Deben ser iguales si queremos que cada una represente un valor igual de nivel de luz. Bueno, ahora vamos a calcular las resistencias de cada uno de los LED. Como el voltaje de cada LED para que prenda es entre 1.8 y 2.2, voy a escoger un voltaje de 2 voltios. Una corriente de 15 mA, ya que es más o menos lo más indicado para este tipo de LEDs de baja potencia. Bueno, esto ha sido todo lo relacionado con el diseño del circuito. Si te gustó el video, dale me gusta. Si quieres ver la segunda parte, haz clic en la miniatura que está a la izquierda. Si quieres ver más videos interesantes, visita mi canal. Y si quieres recibir nuevos videos interesantes, suscríbete por favor. Eh, gracias por tu atención y espero que tengas un buen día.